Navštívíme nádhernou úzkokolejnou průmyslovou dráhu v Mladějově na Moravě. Uvidí dvě původní parní lokomotivy. Zavítáme do ČD muzea Vlužné u Rakovníka na mezinárodní setkání provozních parních lokomotiv. Toto je největší akce letošního roku. A nový šéf zprávy železniční dopravní cesty vám prozradí, co ho těší i trápí. Nejhorší je případ asi tzv. zloděj kovů. Lucie, řeknu ti výbornou básničku. No tak povídej. Lidí to je vážně psina, když vypadne elektřina, matka volá zděšeně, nepeče se pečeně, mražák teče, pračka stojí, bez světla se každý bojí, pak přijde ta pravá krize, zhasla taky televize. A ty si uvědomíš, že vlastně žádná televize nemůže zhasnout. No to je pravda, když začíná další vydání magazínu Pozor vlák, ale já vám něco řeknu, Jura určitě neříká tu básničku jen tak, jak ho známe. No, neříkám, protože stojíme před objektem, bez něž by se v Praze a ve středočeském kraji nepohlo ani kolo, tedy myslím tím elektrické lokomotivy a elektrické jednotky. A víte proč? Protože tento objekt je elektrodispečing a o něm bude první reportáž. Pojďte se s námi na ní podívat. Že vás vítám u bývalého objektu trakční měnírny z dob Františka Křižíka. O stavbě tohoto objektu se rozhodlo v roku 1924 a vlastní stavba, která byla spojena s elektrifikací Pražské dráhy, byla zahájena výkopem Františkem Křižíkem pro trakční stožár této stavby v roce 1926. Tento objekt, jeho stavba trvala jeden rok, a v roce 27 byl uveden do provozu. Byla to trakční měnírna, která měla dva agregáty na 750 V, zapojené do série a napájení tehdejší trakce bylo 1,5 kV. Tedy. Asi tušíte, že jsme nepřišli vzpomínat na historii. Tento technologický objekt, který má název Křenovka, dnes totiž slouží jako elektrodispečing pro Prahu a středočeský kraj. Nacházíme se na sále elektrodispečingu zprávy železniční dopravní cesty oblastního ředělství Praha. Před vámi vidíte celkový pohled na oblast řízenou třemi dispečery. Elektrodispečer 2 řídí oblast Praha Beroun, Praha Benešov. Elektrodispečer 1 řídí oblast nebo úsek Praha Kolín, Praha Lisa nad, Rab, nad Labem, Praha Vraňany. Elektrodispečer 3 řídí úsek z Čáslaví přes Kolín, Nimburg až do Mělníka, kde končíme. Dispečeři řídí celkově rozvinutou délku trakčního vedení o délce zhruba 1800 km. Dále řídí 14 napájecích stanic, 4 spínací stanice a následně dvě napájecí stanice pro střídavou soustavu. I když to vypadá jako pohodová práce dispečerů, opak je pravdou. Dispečeři totiž nejenom, že dohlížejí na danou situaci, ale přímo ovládají jednotlivé mění jedny, transformovny a tak dále. Stačí tedy jedna chyba a zařízení může klidně i vyhořet a v tu chvíli vlaky stojí. Každý elektrodispečer má před sebou tři panely, na kterých vidí zobrazení jednotlivých napájecích stanic. Zde vidíte napájecí stanice Rostoklaty, Běchovice, Balabenka. Ty barvičky, co vidíte před sebou, modrou, hnědou, červenou, jsou zobrazeny jednotlivý koleje. Modrá barvička je kolej číslo 2, hnědá barva kolej číslo 0 a červená barva kolej číslo 1. Zde vidí aktuální stavy napájení trakčního vedení z těch jednotlivých napájecích stanic. Na panelu přede mnou vidíme zobrazení napájecí stanice Pečky, kde zelený, zelený ovládací prvky znamenají zapnutý ovládací prvek, bílej ovládací prvek znamená vypnutý. Dvojší pečka neboli kolečko a kolečko znamenají zapnutou nebo vypnutou vazbu napáječů proti sousední napájecí stanici. Velkoplošné zobrazovače slouží pro celkový a rychlej přehled stavu napájení zabezpečovacího zařízení. Elektrodispečer má před sebou tři monitory, kde si může jednotlivý zařízení, jednotlivou měnírnu otevřít podrobněji a kde vidí už přesně, co a kde se přihodilo a stalo. Pojďme se teď podívat do srdce elektrodispečinku. Zde vše musí fungovat na milion procent. Neexistuje, aby cokoliv takzvaně vypadlo. Celý systém je ovládán těmito dvěma servery, které v základě 
režimu mají rozprostřenou zátěž, kde tady se zpracovávají data, tady se zajišťují komunikace. V případku výpadku, kterýkoliv server bude obě funkce a celý systém je komplet zdvojen, takže jsou tam dvoje síťové karty, dvakrát switche, dvakrát routery, dvakrát vstupy pro sériové komunikace. Výpadek prostě části systému nenaruší vlastní řízení. Komunikace jako taková pro tento objekt je zajištěna přes optiku a vlastní komunikace k objektům je dvěma způsoby, buď to Ethernetem, kde přecházíme potom do jiné serverovny, kde je komplet zdvojený přenos ve směru jak na hlavní nádraží, tak na Pernerovu a vzájemně se zálohují. A ty původní technologie, které se přenášely po metalických čtyřdrátech nízkofrekvenčním přenosem, jsou zajišťovány tak, že signál přejde na tyto skříně průmyslových automatů Oteka, odkud přes procesorovou jednotku se přejde na komunikační modemové jednotky. Tak teďka můžeme ten nízkovšeřečký přenos. Vypadá takovýhle, takovýhle, takovýhle signály ve směru odchozím a takovýhle signály ve směru příchozím. Opravdu to jde jako hlasový přenos po modemech. A nyní vám předvedeme simulaci ztráty výpadku napětí v troleji mezi dvouma napájecíma stanicema, mezi napájecí stanicí Chuchle, mezi napájecí stanicí Karštejn. Došlo ke změně barvy obrázku, místo červené barvy je bílá barva, což znamená, že celý úsek je bez napětí. Elektrodispečer musí na tuto situaci zareagovat, zjistit stav trakčního vedení, po případě, když vznikne k poruše tračního vedení, tak na vymezené místo musí poslat pracovníky na zjištění a opravu trakčního vedení. Ale to bych po. Dobrý, kde? V Berouně? No, na to přicátej se tady pojď. Ano, vydeš se chvilku. Zvedeš všechno a zvolí to tady. Dobrý, vydeš se, já to zvolím to. Ale už tam vypadá zvolí. Jo, víš, Mara, dobrý. To je to kolé. Hmm, dobrý, tak ale já tam posílám drátníky z Karoštěně, jo? Hmm, dobrý, a zákaz jízdy teda na ty druhý kolej. Hmm, dobrý. Tak jo, hmm, díky, já zkrátím. Mimo jiné, ještě pod činnost elektrodispečera spadá dohled na osvětlení, dohled na alarmy, kamerového systému a přes zimní období ještě musí dohlížet na stav a funkčnost ohřevu vyhýbek. Co se událo na železnici? Pokud se ptáte, kde skončil bývalý generální ředitel zprávy železniční dopravní cesty Jiří Kolář, pak vězte, že byl jmenován novým šéfem drážního úřadu. Jde o nejmocnější instituci na železnici, která rozhoduje o licencích pro dopravce, schvaluje infrastrukturu a také nová kolejová vozidla. České dráhy uzavřely kontrakt na dodávku 14 jednotek škodováckých Regio Panterů v úpravě pro vnitrostátní rychlíky. Budou vyrobeny do roku 2016 za 2,6 miliardy korun. Na rozdíl od regionální verze budou mít jedny nástupní dvoukřídlé dveře, plánuje se dětská sekce a vybaveny budou komfortními sedačkami pro dálkovou dopravu. Víte, že Češi v průměru cestují vlakem 17 krát za rok? Zdá se vám to hodně a nebo málo? Oproti Slovensku je to hodně, tam cestují pouze 8 krát za rok. Ale na Švýcary nemáme ani náhodou. Jejich železnice je tak propracovaná a pohodlná, že ji místní využijí v průměru 50 krát za rok.
nacházíme se v Průmyslovém muzeu v Mladějově na Moravě, které leží mezi Moravskou třebou a Lančkrounem. A návštěvníci, kteří nás navštíví, zde můžou spatřit nejenom expozice železniční techniky, ale i silniční, zemědělské a stavební. Například stavební techniku v Čechách nikdo nezbírá, takže i to je u nás radita. Máme tu raditu například lanový bagr D500 Škoda, který je jediný svého druhu dochovaný v Evropě. A my jsme ho získali z Litic nad Orlicí ze žulového lomu, kde stál naštěstí jako na pomníku, takže nebyl nebyl rozkraden. Ale zpět k železniční expozici, která nás samozřejmě nejvíce zajímala. 11 km dlouhá mladějovská historická průmyslová úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí mezi zpracovatelským závodem v Mladějově a těžebním areálem Hřebeč. Ta železnice měla spolu tady i s celou, s celou tohletou fabrikou velké štěstí, že po ukončení provozu nebyla zlikvidována a dneska vozí původní parní lokomotivy, návštěvníky. Tak samozřejmě uvidí dvě původní parní lokomotivy vyrobené firmou Kraus v Linci v roce 1920 a v roce 1929. Obě dvě tyto parní lokomotivy na rozchodu 600 mm jsou vlastně raritou v Evropě, protože mají polotendrový podvozek, to znamená, že část kabiny strojvůdce je na výkyvném kloubu takže kopíruje pěkně terén a není potom problém v obloukách. Ty lokomotivy jsou unikátní, nikde jinde takové nenajdete. Tady vlastně lokomotiva číslo 5 je vyrobena na zakázku pro zdejší dráhu, která byla sklonově náročná a tahaly se tady velké zátěže, takže je to velice silná lokomotiva. Byla vyrobena na základě zkušeností s přestavbou lokomotivy číslo 1, která původně byla vyrobena pro rakouskou armádu a byla do materského závodu v roce 1920 poslána na přestavbu a v té podobě, v jaké se vrátila v tom roce 1920, máme do dneška. A to není vše. V dílnách Mladějovské průmyslové dráhy najdete právě rekonstruovanou parní lokomotivu ČKD BS80, vyrobenou v roce 1951 pod číslem 3195. Tento stroj původně sloužil v Králově dvoře na závodní dráze o rozchodu 650 mm a protože má Mladějovská dráha 600 mm, musel být zúžen celý hlavní rám. Kromě parních lokomotiv v muzeu najdete i řadu dýzlových, jako je například BN60H z produkce národního podniku turčanské strojárne Martin. Dále předválečnou motorovou lokomotivu německé firmy Orestein Kuppel, rumunské lokomotivy typu Faur L18H, které byly do Mladějova objednány v 80. letech s úmyslem nahradit dosluhující parní lokomotivy, anebo slovenské důlní lokomotivy DH30D z roku 1981 či DH70D z roku 1974. Samozřejmě, že je toho vidění ale mnohem více. V současné době jezdíme 6,5 km do zastávky Nová Ves, kde se kdysi těžilo uhlí, a trošku taky, trošku taky lupek a tam dneska osobní provoz skončí. Ale ta trať pokračuje ještě další 4 km, na jejíž zprovoznění pracujeme a kde bychom v příštích letech chtěli otevřít taktéž provoz pro návštěvníky. A protože je to náročná práce, Mladějovská průmyslová dráha a Průmyslové muzeum Mladějov pořádají veřejné brigády, kdy může každý přiložit ruku k dílu, jak ostatně ukazují tyto amatérské záběry. Jenomže pouze dobrá vůle nestačí, musí být i peníze. Mladějovští mají to štěstí, že sehnali sponzora, který jim poskytne 120 tisíc korun. Ovšem, dal si jednu podmínku. Je tam ta podmínka, že se do toho našeho projektu zapojí i veřejnost a pomocí serveru hit.com se podaří vybrat částku 120 tisíc, aby nám ten donátor tu zbývající částku potom doplatil. Máte-li tedy chuť podpořit dobrou myšlenku, tedy zprovoznění celé Mladějovské průmyslové tratě, navštivte portál www.hithit.cz, zadejte do vyhledávacího pole slovo Mladějov a za zaslané peníze získáte nejenom dobrý pocit, ale i exkluzivní dárečky, jako jsou jízdy parními vlaky, adopce kolejnic, možnost vyzkoušet si profese topiče, průvočího a tak dále. Ale pozor, aby mladějovští byli úspěšní, musí nazbírat 120 tisíc korun od vás příznivců do 14. září tohoto roku. Tak držíme pěsti, aby se vše podařilo, protože Průmyslové muzeum Mladějov a jízda po Mladějovské průmyslové dráze za to bez debat stojí. Vítejte v 
Hlužné u Rakovníka, kde právě dorazil mimořádný pární vlak tažený slovenským Albatrosem 498 104. A vůbec bylo v Lužné před několika týdny pořádně rušno. Kam jste se podívali, všude byla pára a charakteristicky štiplavý dým. Aby také ne, když se zde konalo mezinárodní setkání provozních parních lokomotiv. Jde o akci, která se velmi podobá té, kterou jsme odvysílali v minulém vydání Pozor vlak. Skální příznivci vědí, že šlo o slovenské parní setkání Rendes 2014. To vůžné, ale bylo obsazeno jinými typy parních lokomotiv. Toto je největší akce letošního roku a obnáší sjezd osmi parních lokomotiv, které jsou plně provozuschopné. Samozřejmě součástí programu jsou přehlídky natočně, pak jsou krátké vlaky v okolí Lužné, jsou jeden třeba do Žadce a do Řevničova a součástí je také noční fotografování. Uznejte, že ty noční záběry jsou opravdu úchvatné. Vás ale asi bude nejvíce zajímat defilé na točně. Než se ale ty nádherné páry za komentáře přednosti depa historických vozidel Jindřicha Rachoty předvedou, předchází tomu hodiny a hodiny práce, kdy se realizační týmy se svými lokomotivami doslova mazlí. Takže vážení přátelé, přelídka začíná, najíždí nám první provozní lokomotiva Český dráh. Je to nákladní lokomotiva řady 534-0323. Tyto lokomotivy byly dodávány po roce 1945 jak škodovými závody v Plzni, tak ČKD Praha pro tehdy poškozené národní hospodářství. A lokomotivy se osvědčily, akorát samozřejmě protopiče. To bylo docela náročné, proto se jim přezdívalo kremák. A připravuje se lokomotiva řady 354-7. Jedna z našich nejstarších provozních lokomotiv. Lokomotivy této řady původně u rakouských státních drah. Lokomotivy byly ve 20. a 30. letech rekonstruovány a byly, byly sjednoceny parní stroje a sjednoceny kotle. Dostala ještě jeden parojem, který byly spojeny rourou a samozřejmě dostala dvojčitý parní stroj. Je to velmi oblíbený stroj díky i přechodnosti a díky tomu, že má ten drz dobrýma zásobama vody a uhlí. A je to naše oblíbená všudybylka, řada 354, 1, 95. Vycházejí z původní rakouské řady 629, kterých jsme 15 v roce 1918 převzali od rakouských drah. A na základě této konstrukce pak začaly stavět Škodovy závody v Plzně a ČKD Praha další série lokomotiv. Celkem jich bylo vyrobeno do roku 1941 v různých sériích 213 kusů. Sloužili provedení od jak osobních vlaků, tak lehkých rychlíků a protože byly velice oblíbení, tak se jim říkalo všudy bylka. Tato lokomotiva byla vyrobena v ČKD Praha v roce 1925. Takže pozor, bude nám najíždět další tendrová lokomotiva. Je to hor, původní horská rychlíková lokomotiva řady 464.0. Rovněž oblíbená řada osobních lokomotiv, které skloužily prakticky až do konce parního provozu na. Je to lokomotiva řady 464.008. Lokomotivy této řady začala vyrábět v roce 1933 ČKD Praha. Pak na jejich výrobě se rovněž podílely Škodovy závody a do roku 1939 bylo těchto oblíbených lokomotiv vyrobeno celkem 76. Původní prototypy byly bez usměrňovacích plechů. Výkon těchto lokomotiv je zhruba 1650 koní. Takže připravuje se jedna z nejmenších našich provozních parních lokomotiv, řada 310.0, přezdívaná Kafem Lejnek. Byly dodávány od roku 1878 až do roku 1917 v několika sériích různými výrobci pro bývalé rakouské státní dráhy a pro všechny vedlejší tratě tehdejší a byly velice oblíbené. Tato lokomotiva byla vyrobena v roce 1899 lokomotivkou Kraus Linz. Kolegové z Bratislavy jsou určitě připraveni a nažaveni. Takže je to vlastně naše největší rychlíková lokomotiva, nejmodernější a nejvýkonnější. Vzhledem k opožující se elektrizaci u nás, byl v letech 54 až 55 vyrobeno celkem 15 lokomotiv řady 498.1. Pojezd prakticky je původní a lokomotiva dostala nový kotel se spalovací komorou, termosifonem, Rošty Hulson a podobně. Vybavením lokomotivy je mechanický přikladač. 
Původně bylo všech 15, začínalo v depu Praha Masarykovo nádraží, pak šli Přerov, byli v Žilině, v Košicích a nakonec skončili v depu Bratislavě. Jejich výkon je skoro 3000 koní. Pozdravujeme kolegou ze Slovenska, depa Bratislava hlavné. Asi je to jedna z nejlepších akcí, a které jsem kdy byl. A jedna z nejlepších, co tady může na české železnici být. A nejvíce se mi líbil slovenský Albatros, protože to byl vlastně první Albatros, který jsem po dlouhé době viděla. 4984, to je pro mě jasná volba. <laughs> Pokud si teď říkáte, že je škoda, že jste do Čedé muzea v Lužné u Rakovníka na tuto akci nezavítali, nezoufejte. Do Lužné se totiž vyplatí vyrazit i mimo speciální akce. Při běžném provozu tady najdou e, sbírku především parních lokomotiv. Samozřejmě ve sbírce máme i lokomotivy motorové, potom řadu osobních nákladních a speciálních železničních vozů a samozřejmě přístupné jsou expozice, které jsou zaměřeny i na ostatní odvětví železniční dopravy. Pozitivní i negativní názor na Českou železnici se dnes dozvíme od nového šéfa zprávy železniční dopravní cesty Pavla Surého v rámci rubriky 2 plus 30. A dejme si na úvod to pozitivní. Co vás tedy těší v poslední době na České železnici? Na České železnici se mi v poslední době líbí rozšiřování železniční dopravy a integrovaných dopravních systémů a zavádění nových zastávek. Ať už jsou v Pražském uzlu nebo po celé republice, Můžu uvést, nejbližší to by bylo otevírat zastávky pod Baba, Beneč, na Moravě, z Dojmo nemocnice. A protože život není jen za lid sluncem, podíváme se i na to, co Pavla Surého na železnici štve. Nejhorší je případ asi tzv. zloděj kovů, protože na železnici řádí neskutečným způsobem. Není téměř den, kdyby se nám nestratil nějaké propojky, prostě kovové součásti, což pak má za následek mimořádnosti v dopravě, Buď to se zastaví doprava úplně, nebo jsou mimořádnosti ve spoždění vlaků, anebo v tom, že vlaky musí jezdit za mimořádných dopravních podmínek. A nakonec si tu 30 sekund pro nového šéfa z ŽDC. O čem asi tak ta půl minuta bude? No tak nejvážnějším úkolem, nebo takovým úkolem číslo jedna pro nás je vyčerpat, pokud možno všechny finanční prostředky, zatím z operačního programu Doprava 1, a připravit dobře program OPD2 a v podstatě využít smysluplně všechny nabízené peníze z Evropy. Zatím se nám to daří a doufejme, že se nám to bude dařit do budoucnosti. Železniční provoz dnes a denně přináší nejrůznější mimořádné události. U některých už není pomoci, ale najdou se i takové, kdy zcela platí rčení, že v jednotě je síla. Toto jsou záběry z kamerového systému z metra v Sydney. Běžný provoz se v sekundě mění v drama. Cestující mu podklouzne noha a zaklíní se v mezeře mezi nástupištěm a vlakem, tak nešťastně, že zajede celým tělem téměř po pás. Naštěstí vše vidí jiný cestující, který zalarmuje obsluhující personál a ten zakazuje vlaku pokračovat v jízdě. Přestože se personál snaží dostat zaklíněného muže z mezery, nedaří se. Začínají pomáhat i další cestující, ale opět bezúspěšně. Když tu obsluhu metra napadne ono známé, že v jednotě je síla. Vyzvou cestující, aby pomohli naklonit soupravu. Stačilo pár vteřin a muž byl vysobozen. Dokonce bez jakéhokoliv zranění, když se trochu zpamatoval dalším spojem prý odjel domů. Řeknu vám lidi, že miluji ty příběhy se šťastným koncem, takzvaným happy endem. Co pak ty děláš tak vysoko? No, jednou si užívám, že jsem vyšší. Vadí tě to, že? Ani ne, ale teď bude jeden happy end ještě. Budeme rozdávat tři trika magazínu Pozor vlak. Minule jsme se vás ptali na to, kolik lidí navštívilo ostravský Czech Rally z 2014. Luce, ví správnou odpověď? Je to 6222 lidí. A kdo pak vyhrává? A vyhrává Jiří Bartez ze Židlochovic, Lubomír Vavrek z Hanušovic na Toplou, David Lískovský z Karviné Nového města. Všem gratulujeme, to je pro dnešek vše a... Mějte se, na viděnou. Hop. Ale Luci, řeknu ti pěknou básničku. No povídej. Uh, jak, jak, jak si ní počkej. <laughs> to víš, užívám si jednou, že jsem větší. A happy end bude i teď, budeme totiž rozdávat tři trika magazínu Pozor vlak. Minule jsme se vás ptali na to, kolik navštívilo lidí ostravský ček... 
Takže. Co se událo na železně? Je to ještě. Ty se usmívají a do toho přitknu, aby tam trošku stál ten, ten, ten automat. Co se událo na železně?